रोज आज हमारे तृतीय लेक्चर शिल्प विप्लब शिल्प विप्लब प्रथम संगठित हो चुका इंगलैंडे समय आठारो शतक से जे समय जे सब कारण इंगलैंडे शिल्प विप्लब घटे से विषय सम्पर् आज आलापात कर तब चलू जेने इंगलैंडे शिल्प विप्लब संघटित इंगलैंडे जिसब कारण शिल्प संघटित मध्य अन्यतम हल अर्थनिक कारण सामाजिक कारण वाणिज्यिक विप्लब प्रजुक्त उद्भवन एवं नवजागरण यही मान जो कारणगुलर कारण इंगलैंडे शिल्प विप्लब इंगलैंडे संघटित विस्तारित आलोचना करब ये मानज ए पर्या अर्थनैतिक कारण आठारो शतक कि आगे ब्रिटेन सामंतवदी अर्थनीतर गति मंथर हो पड़े पुरतन भूमि व्यवस्थार प्रति अर्थात मानवपुरतार एलत कृषक भूमिका और प्राथमिक चाषी आस्था हारिए फेले अर्थात फ्रांस इंगलैंड प्राचीन जो चाष पद्धति चाष पद्धति कृषि व्यवस्था कृषि पद्धति से पद्धतर प्रति मानुष चाषी आत्मा आकर्षण छा जार कारण मे मेन प्रथा एवं समत प्रथा भेजे पड़े भेजे पड़ते थके जमीदार गण बजारमुखी बजारमुखी कृषि मुखी चालू करे मेन प्रथा भेजे पड़ार फिर जमीदार गण मेन प्रथा थे बैरिए बजारमुखी कृषि नीति चालू करे एर फिर कृषि उत्पादन बढ़े जाए कृषि उत्पादन वैचित्र आसे अर्थात कृषि उत्पादन वैचित्र आसे मैंने कृषि के मेन प्रथा अनुजाई खंड खंड जमीते चाषाबाद होत खंड खंड जमीते आधुनिक पद्धति चाषाबाद सिसटेम जे नियम से नियम कार्यकर होता है आधुनिक जंत्रपति व्यवहार करा जाता है फले फले उत्पादन कम हो मान जो कृषि उत्पादन वैचित्र आसे मैंने कृषि ये उत्पादन व्यवस्था कृषि जमीगुल खंड खंड जमीगुल बनीमय कर बड़ो एरिया खाम भित्तिक उत्पादन व्यवस्था चालू कर खामार भित्तिक उत्पादन व्यवस्था चालू करार फले कृषि उत्पादन वैचित्र आसे ब्रिटेन उत्पादन बेड़े जाए कि बेड़े जाए वैदेशिक वाणिज्य परिमाण द्रुत बेड़े जो थे भारतवर्ष पंद्रह सामग्री आमदानी कर यूरोपर विभिन्न देश रप्तानी माध्यम विपुल परिमाण अर्थ उपार्जन कर ब्रिटेन अर्थात इतिम्य ब्रिटेन विश्व विभिन्न जगह जे कलोनी उपनिवेश स्थापन कर कलोनी उपनिवेश भारतवर्ष ये भारतवर्ष थे भारतवर्ष छो श्यम सुजला सोफाला भरपूर एखने थे विभिन्न धरण पन्न्य सामग्री पुण्य सामग्री ब्रिटेन संग्रह करत आमदानी करत से यूरोप विभिन्न देश रप्तानी माध्यम विपुल अर्थ उपार्जन करत अर्थात पुजी अर्थ उपार्जन करत से अर्थ के तरह विभिन्न जे पुजी हिसेब विशेष भूमिका रखे आठारो शतक शुरूते ब्रिटेन कृषि उत्ते उद्धत बेड़े जाए केटे जाए दैविक भयता अर्थात जो एलते मालिकाना खाम भित्तिक कृषि व्यवस्था चालू फिर तक ब्रिटेन कृषि कृषि दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष कटे जाए माना जाए कृषि दुर्भिक्ष कटे जाए कृषि उद्वृत्त देखा जाए चाषी उत्पादन क्षमता बाढ़ जाए चाषी तर चाष पद्धति से प्राचीन चाष पद्धति त्याग आधुनिक मान चाष पद्धति शुरू कर फले चाषी स्वलम्बी होते थे ब्रिटेन अनबादी जमीगुल चाषाबाद फले शोधन बेड़े जाए अर्थात जे जमीगुल आगे मैं चाषाबाद करते चाषाबाद करा होना अनबादी हिसाब से थकत आधुनिक पद्धति चाष और मानवपुरतार अवनतर फले मान जमीगुल पुनर चाषे आवत्य नेशा है फले चाषा चाषे आवत्य नेशा फले उत्पादन बेड़े जाए शिल्प उत्पादन 
কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত হয় অর্থাৎ কৃষি থেকে কৃষি উদ্বৃত্ত বলুন শিল্প কারখানায় শিল্প কারখানায় সরবরাহ করা হয় আর শিল্প কারখানায় সরবরাহ করার কারণে ফলে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল নিশ্চিত সরবরাহ সুনিশ্চিত হয় এই অবস্থায় শিল্প প্রকল্পের উৎপাদ সুপ্রশস্ত হয় দুই সামাজিক কারণ পনেরো শতকের পর থেকে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থা বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে ব্রিটেনের প্রথাগত সমন্ত ব্যবস্থাতেও জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর আধিকমিকা ঘটতে থাকে অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্রিটেনের ব্রিটেনের প্রথাগত যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল এবং যে জমিদারি ব্যবস্থা ছিল সেই জমিদারি ব্যবস্থা এবং কৃষকদের ভিতরে একটা মানে যে পরিবর্তন অর্থাৎ আদি মানে পরিবর্তন আধুনিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে অর্থাৎ আদি কৃষকদের ভিতরে এবং জমিদারদের ভিতরেও আধুনিকায়ন হতে থাকে তারাও আধুনিকায়ন হতে থাকে জমিদারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবসা বাণিজ্য এবং হস্তাক্ষর শিল্পের উদ্যোগে শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হতে থাকে একই সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক এবং জমিদারদের একটি একটি জমিদারদের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবসা বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবসা বাণিজ্য এবং হস্তচালিত শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হতে থাকে এর সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক এবং ভূমিদারদের একটি অংশ নতুন এসব বণিক এবং শিল্প মালিকের প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে থাকে অর্থাৎ মানে যে কৃষকরা কৃষক এবং শ্রেণী এবং ভূমিকাস সকলেই এবং ধনী শ্রেণী সকলেই কৃষির পাশাপাশি কৃষির পাশাপাশি তারা হস্ততন্ত্র শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হতে থাকে এবং হস্ততন্ত্র শিল্প উদ্যোগের সাথে জড়িত হওয়ার ফলে শিল্প মালিকের তারা এর পাশাপাশি শিল্প মালিকের প্রতিষ্ঠানও যুক্ত হতে থাকে কৃষি কানার মধ্যে ধনী রাজ্যের কৃষকের আবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ কৃষি ব্যবস্থায় শুধু মানে সমতবাদী নয় মানে এখানে এই কৃষি কাঠামোতে এখন ধনী কৃষক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে আঠারো শতকে কৃষি জমি জমিদার তন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদী ধারার চাষাবাদের পরিবর্তন শুরু হয় অর্থাৎ এই সময় এই আঠারো শতকে কৃষিতে জমিদার তন্ত্র ভেঙে পড়ে অর্থাৎ ন্যানোপ্রতা ভেঙে পড়ে এবং পুঁজিবাদী ধারার চাষাবাদের পরিবর্তন শুরু হয় ফলে সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন উদ্যোগতা ও উৎপাদক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে থাকে সমাজ ব্যবস্থার সচ্ছল ও অসচ্ছল কৃষক জমিদার বণিক এবং শিল্প উদ্যোগতার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবার এই এছাড়া শহরে এছাড়া শহরের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ও বস্তিবাসীর সংখ্যা উল্লেখ করার মতো বৃদ্ধি পায় সমাজের দরিদ্র মধ্যবিত্ত এবং ধনী শ্রেণী ধনী শ্রেণীর অবস্থান বেশ স্পষ্ট হতে থাকে নতুন এসব ব্যক্তি গোষ্ঠী ও সামাজিক শক্তি পুঁজিপতি সামাজিক শক্তি পুঁজিপতি ও অর্থ সংগ্রহকারী সংগঠক বণিক পরিচালক বিক্রেতা উকিল শিক্ষক আমরা ও অভিজাত শ্রেণী অভিজাত শ্রেণী ইত্যাদি রূপে ইংল্যান্ডের সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সংগঠিত হতে থাকে এবং সংগঠক শ্রেণী উদ্যোগ দ্রুত প্রসারিত হয় ফলে ব্রিটেন যেন তখন শ্রমজীবী শ্রেণীর বিকাশের অপেক্ষায় ছিল এর পর ধরেই ইংল্যান্ডের সব দেশের আগে শিল্প বিপ্লবে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় কেননা এই যে সংগঠক শ্রেণীর উদ্যোগই দ্রুত প্রসারিত হয় ইংল্যান্ড ব্যতীত বা ব্রিটেন ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশে তখন রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনো বিন্দুমাত্র কোনো গণতন্ত্র ছিল না বা কারোর মতামত দেওয়ার কোনো ক্ষমতা ছিল না সেখানে রাজাই যেটা করত সেটাই আইন মনে করত এবং রাজা তার নিজের কল্যাণে যেটা প্রয়োজন মনে করত সেটাই বাস্তবায়ন করত যার কারণে তারা প্রজাদের দিকে মানে প্রজার দিকে প্রজাদের দিকে মনোযোগ দিতে পারত না বা রাষ্ট্রের কল্যাণে কোনো মনোযোগ দিতে পারত না যার কারণে এই ওই ধরনের মানে ওই ইউরোপের অপরপর দেশগুলোর কোনো সংগঠক শ্রেণী গড়ে ওঠেনি বা প্রসারিত হয়নি যেটা ব্রিটেনের পরিমাণে যে সংগঠক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল এবং ওই ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটেনে সংগঠক শ্রেণী উদ্যোগ শ্রেণীর উদ্যোগ দ্রুত প্রসারিত হয় আর 
এই দ্রুত প্রসারিত হওয়ার কারণেই সে মনে হয় ইংল্যান্ড ইউরোপের দেশগুলোর ভিতরে সর্বপ্রথম শিল্প প্রকল্পের বিপ্লবে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় তৃতীয়ত বাণিজ্য বাণিজ্যিক বিপ্লব ব্রিটেন পনেরোশো থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দুইশো পঞ্চাশ বছরে বা আড়াইশো বছরের ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় দেশের অভ্যন্তর এবং বিদেশে এসব বাণিজ্য ছড়িয়ে যেতে থাকে বাণিজ্য প্রসারের জন্য ব্রিটেন বিভিন্ন ব্রিটেনে বিভিন্ন পনেরো বছরিক মেলা বসত লন্ডন শহরে নিয়মিত বাজার হতে থাকে আর অন্যান্য শহরেও যদিও সাপ্তাহিক বাজার ছিল তবে ক্রমেই বাজারের চাহিদা পূরণে নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন বেড়ে যায় পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে ব্রিটেনের প্রধান প্রধান ভূমিকা রাখে রাখে ব্রিটেনের ব্রিটেনের বিদেশি কোম্পানিকে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সংকুচিত করার মাধ্যমে নিজেদের বাণিজ্য অবাধ বিকাশ লাভের সুযোগ সুযোগ করে দেয় অর্থাৎ এই পনেরোশো থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ বছরের ভিতরে এই আড়াই শত বছরের ভিতরে ব্রিটেনে ব্রিটেনের শিল্প সামগ্রী বা শিল্প দ্রব্য কলকারখানার উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ফলে এইসব পণ্য যে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে দেশের বাইরে রপ্তানি করার জন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বা অন্যান্য মানে যে বণিক শ্রেণীর বা অন্যান্য ব্যবসায়িক শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিয়মিত লন্ডনে নিয়মিত মেলা বসত এছাড়া মানে যে ব্রিটেনের কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো জায়গায় প্রতিনিয়ত হাট বা বাজার করত যার কারণে এই পণ্য সামগ্রী বিদেশিদের কাছে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এই পণ্য নিজেদের যে বিদেশিরা প্রচুর পরিমাণে করার জন্য তা উৎসাহী হতে থাকে যার কারণে ইংল্যান্ডে শিল্প উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে এছাড়া শিল্প ইংল্যান্ডের ভিতরে মানে বহিপৃষ্ঠ যে বহিপৃষ্ঠ যে পণ্য ছিল সে পণ্যকে সংকুচিত করে দেওয়া হয় বা বিদেশের আরবের মাধ্যমে এটার পথ এখানে ব্রিটেনের প্রবেশের পথকে দ্রুত করে দেওয়া হয় ফলে ওই সব পণ্য চায়না ব্রিটেনে কমে যায় এবং ব্রিটেনের উৎপাদিত পণ্য উৎপাদ উৎপাদিত পণ্যর যে চাহিদা বৃদ্ধি পায় যার কারণে ব্রিটেনে অবাধ মানুষের ব্রিটেন যে পণ্য উৎপাদন হয় সে পণ্যের পণ্যর বাজার বিকশিত হতে থাকে ক্রমে ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠে দুই ধরনের কোম্পানি যথা যৌথ কোম্পানি ও নিয়ন্ত্রণিক কোম্পানি ব্যবসা বাণিজ্য চলতে মূলত যৌথ মূলধনী যৌথ মূলধনী এতে এবং সদস্য খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে এটি যৌথ মূলধনী কোম্পানিতে পরিণত হয় অর্থাৎ শিল্প উৎপাদনে মানে এক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় কিন্তু এই অর্থ এককভাবে সম্ভব না হলে কয়েকজন মিলে যৌথভাবে এই এক মানে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব আর এই সময়ে ব্রিটেনে এই আড়াই আড়াইশত বছরের মধ্যে ব্রিটেনে এই যৌথ মূলধনী মানে যে প্রতিষ্ঠান বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি ব্রিটেনে বেশ দ্রুত দুর্গা গতিতে এগিয়ে চলে অর্থাৎ এই সময় অনেক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় এসব কোম্পানির ভিতরে অন্যতম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেটা সতেরোশো ষোলোশো সাতান্ন সালে এটি যৌথ মূলধনী কোম্পানিতে পরিণত হয় এই সময় এই কোম্পানি দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত উত্তমা সমদ্বীপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমের মেঘালন প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ভারতবর্ষে এই কোম্পানি ছোটা মাদ্রাস কলকাতা কলকাতা ও বোম্বেতে তাদের একটি তাদের গায়ে ঘাটি স্থাপন করে এ সময় এই কোম্পানি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয় অর্থাৎ এই এই কোম্পানিগুলো ব্রিটিশের কোম্পানিগুলো যে যে দেশে তাদের যে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে সেখানে সেসব দেশের রাজনৈতিক দুর্বলতা সেখানে স্থানীয় শাসকদের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেখানে তারা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করতেও দিতা বোধ করেনি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করতে তারা কখনো কাপন্ন করেনি 
এবং বন্যারা হস্তক্ষেপ করেছে ওই অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা মানে ক্ষমতা দখল করেও হেলেদের নিতে তারা কখনো উন্ঠাব করেনি এছাড়াও ষোলো হেলেদের ষোলোশো সত্তর সালে হাটসন বিল কোম্পানি স্থাপিত হয় এই কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটেন কানাডাকে ব্যবসা বাণিজ্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা বাণিজ্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে মানুষ ধরে ধরে কৃতদাস হিসেবে কৃতদাস হিসেবে কৃতদাস হিসেবে ব্রিটেনে বিক্রি করে এবং চিনির জন্য আকসাসের লক্ষ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রেরণ করার জন্য রয়্যাল আফ্রিকান কোম্পানিকে অধিকার দেওয়া হয় অর্থাৎ রয়্যাল আফ্রিকান কোম্পানি ইসে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে খামা মানুষদের ধরে এসে তাদেরকে দাস হিসেবে ব্রিটেনে বিক্রি করত অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজে মানে এলাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠানো হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রচুর পরিমাণে আকসাস হতো এবং এখান থেকে এই আকসাস থেকে আকসাস এবং আর থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য প্রচুর এলাচে শ্রমিক বা মানে শ্রমিকের প্রয়োজন করতো ফলে এই যে শ্রমিকদের বা এই আফ্রিকানদেরকে ধরে নিয়ে এসে এখানে দাস হিসেবে বিক্রি করা হতো এবং এরাই এই মানে এই আকসাস বা চিনি উৎপাদনের জন্য এই রয়্যাল আফ্রিকান কোম্পানি এই এইটাই বিশেষত আফ্রিকা থেকে এই মানে যে এইদের ধরে নিয়ে আসা বা এদের নিয়ে এসে এই দাস হিসেবে বিক্রি করা মূলত এদের মানে যে প্রধান লক্ষ্য ছিল তাদের তাদের ও দক্ষিণ দক্ষিণে একসে তাদের দক্ষিণে তাদের ও দক্ষিণে একসেটিয়া বাণিজ্যিক করার জন্য সতেরোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে সাউথ সিক কোম্পানি সনদ লাভ করে এইসব কোম্পানি ভারতবর্ষে আফ্রিকা আমেরিকা ও কানাডায় ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এসব কোম্পানির বদলেই যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চার করে অর্থাৎ মানে এই যে যৌথ মূলধনী মানে যে কোম্পানি গঠিত হয় ব্রিটেনে এই যৌথ মূলধনী কোম্পানি দ্বারা পৃথিবী যে ব্রিটেনের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে তারা অর্থ মানে বিভিন্ন সরকারে ফলে কৌশলে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থ ব্রিটেনে প্রেরণ করতে এবং ব্রিটেন প্রেরণ করে প্রেরণ করার পরে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখত এইভাবে ব্রিটেনে অবাধ অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও গণিকতন্ত্র বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে চতুর্থত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব সাধনে প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া ভূমিকা রেখেছিল ষোলোশো শতকে ষোলো শতকের মধ্য মতো ভাগ থেকে ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে ঘটতে থাকে এবং সতেরো ও আঠারো শতকে কুটির বদলে কারখানার সংযোজন ঘটে কারখানার সংযোজন ঘটে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন শুরু হয় প্রধানত লহ ও ইস্পাতের ব্যবহার নতুন চালিকা শক্তির উৎসের আবিষ্কার বস্ত্র শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে মানুষের কর্মশক্তি বৃদ্ধি কারখানা প্রচার চালুর মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতিতে নতুন ধারা চালু উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদন পদ্ধতিতে নতুন ধারা চালু নতুন ধারা চালু প্রযুক্তি প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রযুক্তি প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রাকৃতিক উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের গোপন ভাণ্ডারকে মানুষের জন্য উন্মোচন করা উন্মোচন করা যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি ব্যবহারে গতিশীল এবং শিল্পে গতিশীল এবং শিল্পে বিজ্ঞানে শিল্প ও বিজ্ঞানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারকে নিশ্চিত করা হয় এর ফলে শিল্প বিপ্লবের মতো ব্রিটেনে ব্রিটেনের প্রবেশ অবতারিত হয় অর্থাৎ মানে ব্রিটেনে শিল্প উৎপাদনের জন্য বা শিল্প মানে বিপ্লবের জন্য যেসব প্রযুক্তিগত প্রকৌশল বা যেসব প্রযুক্তিগত প্রযুক্তির প্রয়োজন জ্ঞানের প্রয়োজন সেগুলো মানে ইতিমধ্যে ব্রিটেন আত্মস্থ করেছিল যার কারণে ব্রিটেনের ব্রিটেনে এই শিল্প বিপ্লবটা দ্রুত সংগঠিত হয়েছিল পঞ্চমত পঞ্চমত নবজাগরণ পনেরো শতকের পর থেকে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই রেনেসাস বা নবজাগরণ হচ্ছে বাড়তে থাকে নবজাগরণের প্রভাব বাড়তে থাকে 
गिरजा एक प्रभाव कारण गिरजा एक प्रभाव कारण समाज ज्ञान विज्ञान चर्चा रुद्ध छो अर्थात गिरजा तक राष्ट्र के अर्थात धर्म तक यूरोपे राष्ट्र के नियंत्रण करत और धर्म राष्ट्र के नियंत्रण कर कारण इस समय गिरजा थे जे निर्देश प्रदान कर निर्देश मान ओ समय राष्ट्र वास्तवान करते बाध्य जार कारण मानुष ज्ञान विज्ञान दिखे खूब बस अग्रसर होते धर्मी विधि निषेध कारण ज्ञान विज्ञान खूब बस अग्रसर होते शिक्षा दिक्कत और राष्ट्र का उत्साह है अर्थात जेहतु धर्म राष्ट्र के परचालना करत यह कारण शिक्षा दिक्कत जो राष्ट्र शिक्षा दिक्कत क्षेत्र को उत्साह प्रदान करनी तब रेनेस प्रभाव तब रेनेस प्रभाव ब्रिटेने षोलश सतर थ आठारो शतके शिक्षा संस्कृति दर्शन पदार्थविद्या एवं रसायन मत रसायन मत मत शिक्षा और विज्ञान विषयगुल निजस्व जैगा अर्थात जिनेस पर जिनेस पर मानुष मानुष सप्तश और अष्ट अष्ट सतर एवं अठारो शतके शतके सप्तश और अष्ट शतके शिक्षा संस्कृति दर्शन दर्शन पदार्थ विद्या रसन विद्या सकल क्षेत्र ज्ञान विज्ञान सकल क्षेत्र विचरण करते थे ज्ञान पालन मरिया उठते थे ये समय धर्म मान गिरजार जे नियंत्रण गिरजार जे विधि निषेध से मानुष तर्का करते थे मान तर्का ना कर मानुष ज्ञान विज्ञान दिखे अवसर होते थे ज्ञान अर्जन जो तरा ज्ञान अर्जन जो मरिया होते मरिया होते मैं उठे जार फिर जार फिर शिल्प और प्रजुक्ति प्रजुक्त तत्विक और प्रयोगिक ज्ञान चर्चा नतून भावे गति लाभ करते थे तत्विक शिल्प शिल्प प्रजुक्त तत्विक और प्रयोगिक ज्ञान चर्चा नतून भावे गति लाभ करार कारण मूलत शिल्प विभाग सम्भव हो उल्लेखित कारण अन्न्य देश आगे इंगलैंड वैज्ञानिक आविष्कार समूह आविष्कार आविष्कार समूह घटते थे अर्थात ये पाँचटा कारण इंगलैंड वैज्ञानिक आविष्कार आगे वैज्ञानिक आविष्कार आगे हार कारण ब्रिटेन शिक्षक सूचनकारी देश हिसाब से परिचिति लाभ करें प्रभाव प्रभाव परवर्ती समय उन्न देश पड़ते थे अर्थात इंगलैंड ज्ञान इंगलैंड प्रथम ज्ञान विज्ञान रेनेस प्रभाव इंगलैंड ज्ञान विज्ञान मान गुरुत्व बृद्धि पाए ज्ञान विज्ञान आरोप गुरुत्व बृद्धि पाए ज्ञान विज्ञान आरोप मान गुरुत्व बृद्धि पार फिर एखे मानुष वैज्ञानिक आविष्कार आविष्कार घटते थे ज्ञान विज्ञान आविर्भव फले विस्तार हार फिर एखे वैज्ञानिक आविष्कार द्रुत घटते थे और वैज्ञानिक आविष्कार फले ब्रिटेन शिल्प विप्लब सूचनकारी देश हिसाब से आविर्भूत है और ये मान जो आविर्भूत हार पर ब्रिटेन शिल्प विप्ल सूचना हार अनेक पर यूरोप अन्न्य देश परवर्ती समय मान ये प्रभाव जिन से प्रभाव प्रभावना अन्न्य देश पड़ते थे पड़े आज ये मान लेक्चर एक पर्यटन आगामी दिन आर 
देखा हुए ये शुभ कामना जितने ऐसे शिष्कुसी अंतरामंदर आलसना देना वाला